کیا اللہ ہیں اللہ کے بلی ہیں اللہ کے ساتھ ان کا بہت زیادہ قرب یہ اپنی عبادات کے ذریعے یہ نیک تھے انہوں نے تبلیغیں کی یہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے مزار بنا لی جاتے ہیں اور ان کے مزار پہ جا کے ان سے مانگا جاتا ہے اس عمل کو ہم کیا کہیں گے دیکھیے قرآن مجید نے اتنی سرح سے کہا اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکو اے میرے بندو مجھے بلاؤ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو تمہاری پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں تو اللہ خود کہتا ہے اور بلکہ اس کے الفاظ ہیں قال رب کو مدعونی استجب لکو کہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں اللہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے پکارو تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ یقیناً شرک ہی کے زمرے میں آتا ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے کہ جو بندے مجھے نہیں پکارتے ان الدین یستک برون عبادتی سید قلون جہن مداخری میں ان کو بالکل رسوا کر کے ان کو دوزخ کے اندر ڈالوں گا ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا دیکھیے اولیاء اللہ جو دنیا میں آئے ہیں اولیاء اللہ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا مزار بنایا جائے اولیاء اللہ رب العالمین اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں جس طرح وہ ایک اچھا عمل کر کے نیک عمل کر کے اللہ کا دوست بنا ہے لوگ بھی اسی طرح نیک عمل کر کے اللہ کے دوست بنے اور اللہ نے خود تعریف کی اللہ ان اولیاء اللہ اللہ خوف علیہ بلاحم یا ضرور کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی ان پر غم ہے یہ دو چیزیں خوف بھی اور غم بھی جو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں اصطلاحیں استعمال کی خوف عموماً ہوتا ہے آنے والی چیز کا ٹھیک ہے جو چیز ابھی آئی نہیں ہے آئے گی فیوچر میں اس کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا جو غلط ہوئی ہے اور ہو چکی ہے مثلا اگر کسی کو یہ ہو کہ جی آگے ایکسیڈنٹ ہو نہ جائے تو اس کو ہم ڈر کہیں گے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور کسی کا بیٹا اس کے اندر فوت ہو گیا تو اس کو ہم ڈر نہیں کہیں گے اس کو ہم صدمہ کہیں گے غم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے دونوں چیزیں کہا کہ نہ تو ان کو غم ہوگا نہ ان کو خوف ہوگا اس لیے کہ آخرت میں جب اللہ کے پاس آئیں گے جو پیچھے گزر چکا ہے وہ دنیا ہے تو دنیا میں جس طرح کی زندگی بھی وہ گزار کے گئے ہوں گے اس زندگی پر انہیں دکھ اور غم نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اچھا کر کے گئے مطمئن ہوں گے کوئی صدمہ نہیں ہوگا اور آنے والے چیز کو خوف کہا تو آگے جو نتیجہ نکلنے والا ہے ان کی زندگی کا جنت کی صورت میں یا دوزک کی صورت میں اللہ ان کو ایسا بے خوف کر دے گا کہ ان کو یقین ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے تو اس لیے ان کے فیوچر کا بھی ان کو خوف نہیں ہوگا اور جو پیچھے زندگی گزار کے گئے ہیں ان کا بھی انہیں دکھ اور غم نہیں ہوگا تو مومن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر ان کو کاپی کریں وہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہم نمازیں پڑھیں انہوں نے روزے رکھے ہم روزے کریں وہ قرآن پڑھتے ہم قرآن انہوں نے اخلاقیات سیکھی اسلام پہ عمل کیا ہم ویسا یہ نہیں ہے کہ ان کی مورتی سامنے رکھ کر ہم ان کی پوجا شروع کر دیں یہ چیز اگر ہم کریں گے تو وہ شرک کے دائرے میں آئے گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے برگزیدہ لوگ جب فوت ہوئے تو کسی نے بھی اس طرح کے تصور ان کے یہاں موجود نہیں تھا کہ مزارات بنائے گئے ہوں یہ سب بعد والوں کا یہ کام ہے لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی صحابی نے بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم مکے میں پھیل جاؤ اور جاؤ پورے مکے میں گھومو پھرو اور دو کام ان کے ذمے لگائے فرمایا جہاں تم تصویر دیکھو اس کو مٹا دو اور جہاں تم ایک بلشتے اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو یعنی پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو ایک بلش چھوڑ کر اوپر سے برابر نہیں پھر پوری برابر یعنی سزا دی پھر زمین کے ہم سطح کا بالکل زمین کے سطح کے برابر کر دو اگر کوئی ایک بالشت ہے تو اس کو تو رہنے دو لیکن کسی نے ایک بالش سے اوپر بنائی ہے تو اس کو برابر کر دو تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے ان کے اوپر کبے جبے اس طرح بنائے جائیں یہ اسلامی تصور ہرگز نہیں ہے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ نے فرما دیا کہ درگاہوں پہ جا کے جو ہمارے اولیاء کی قبریں بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر جا کے ان سے مانگنا یہ شرک ہے گناہ ہے لیکن بعض لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے تو ان کا ایک اور ردی عمل آتا ہے 
وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم جا کے ان سے نہیں مانگتے ہمیں پتا یہ فوت ہو چکے ہیں یہ رب نہیں ہے یہ نہیں دے سکتے ہاں یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اس کے نیک ہیں اس کے ولی ہیں ان کا خاص تقرب ہے اس کے ساتھ ہم تو ان کے در پہ آتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں ہماری اللہ شاید نہیں سنتا ہے یا ہماری بعض وجوہات کے باعث وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے ہم ان کے در پہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہو اس کے پیارے ہو اس کے قریب ہو آپ ہماری سفارش کرو اور آپ ہمیں اس سے فلاں والی مراد ہماری پوری کروا دو اس سچویشن کو شیخ کیا یہ غلط ہے یا درست ہے یا اس کو کیا نام دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر بھی کچھ لوگوں کو ورثے میں ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں آپ کو جو پریشانی لاحق ہوئی اپنی قوم سے اور دعوت کے وقت تبلیغ کے وقت سب سے بڑی پریشانی ہی یہی تھی کہ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے اور ہم اسی طرح کرتے ہیں اور پھر تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ فلانا ہے ہم تو ان سے مانگنے کچھ نہیں آتے ہیں یہ بت والے یہ حبل لات منات ازا یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ علیہ قرر بونا اللہ زلفہ ہم تو اس لیے آتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارشی ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نکتہ نظر اس وقت قریش مکہ کے ہاں موجود تھا کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں جیسے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے ان کی ٹال نہیں سکتا یہی نکتہ نظر اس وقت وہاں موجود تھا تو یہ سراسر شرک ہے جو مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم ان کے پاس اسی لیے آتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارش